நாம சோ அது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம டிசிப்ளினா இருக்கணும் அப்படினு போன வீடியோல சொன்னது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல டிசிப்ளின்டா மாத்தணும் அப்படினா அதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க லைஃப்ல நீங்க எதையாவது மாத்தணும் இல்ல நீங்க ஒரு ஹை இன்கம் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணணும் ஹை இன்கம் ஜாபுக்கு போணும் இல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மாறணும் அப்படினு நினைச்சா நீங்க முதல்ல மாத்த வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா உங்களே தான் நீங்க உங்களையே முதல்ல மாத்துனாதான் நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மாற முடியும் சோ நீங்க நேத்து வரைக்கும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க அதே லைஃப் ஸ்டைல் தான் இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ண போறீங்க இல்ல நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ண போறீங்க அப்படினா உங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல எந்த சேஞ்சும் வராது உங்களுக்கு எந்த மாற்றமும் வராது அது எவ்வளவு ஆசைப்பட்டாலும் அந்த விஷயம் மாறாது சோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் உங்க ஹேபிட்ஸ இல்ல உங்க லைஃப் ஸ்டைல நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தணும் அப்படி மாத்தும் போதுதான் நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கரியர்ல இல்ல ஒரு ஹை இன்கம் ஜாப் இருக்கிற கரியர்ல மாறணும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிற விஷயம் நடக்கும் சோ இது அட்டைன் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் புதுசா ஒரு நல்ல ஹேபிட்ஸ் சின்ன சின்ன ஹேபிட்ஸ் உங்க லைஃப் ஸ்டைல நீங்க ஆட் பண்ணணும் சோ இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு இருக்கு என்னால எல்லா விஷயமும் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியும் அது உங்க ஹெல்த் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதா இருக்கலாம் இல்ல கரியர் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதா இருக்கலாம் பினான்சியல் ஃப்ரீடம் அப்டைன் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே கண்டிப்பா பண்ண முடியும் ஆனா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மள நம்ம மாத்திக்க முதல்ல தயாரா இருக்கணும் சோ நம்ம மாத்தணும்னு நினைக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம எழுதி வச்சுட்டு இது அப்படியே ஸ்ட்ரிக்டா நான் நாளையில இருந்து மாத்த போறேன் அப்படின்னு மாத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியும் ஆனா அதுக்கு என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சில பேரால மட்டும்தான் அது முடியும் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா உட்காந்து அதை கண்டினியூஸா அதை ஃபுல் போக்கஸ்டா அதை ஃபாலோ பண்றவங்களால மட்டும்தான் முடியும் அப்படி ஒரே நாள்ல எல்லா விஷயத்தையும் மாத்த சேஞ்ச் பண்றதுக்கு சோ அந்த மாதிரி நாட்கள் ரொம்ப கம்மியா நாட்கள் தான் இருப்பாங்க சோ அப்ப மத்தவங்களால மாத்த முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும் எல்லாராலையும் மாத்த முடியும் அது எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடா உட்காந்து நம்மளால மாத்த முடியாத சினாரியோஸ்ல தான் நம்ம நிறைய பேர் இருப்போம் எல்லாருமே அப்படிதான் ஈவன் நான் கூட என்னால டெடிக்கேட்டடா உட்காந்து டக்குன்னு ஒரு விஷயத்த மாத்துனா மாத்த முடியாது சோ அந்த மாதிரியான சினாரியோல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மாற்றங்களை நம்ம லைஃப்குள்ள கொண்டு வரணும் அது காலையில எந்திரிக்கிறதா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம டெய்லி பண்றத விட வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன ஒன் பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் நம்ம கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் பெர்சன்டேஜ் சேஞ்சை நம்ம சஸ்டைன்டா அதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் மாற ஆரம்பிக்கும் சோ இது எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலரா ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் கொண்டு வாங்க அந்த சின்ன சேஞ்ச கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் இந்த டுட்டோரியல் படிக்க வந்திருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி டுட்டோரியல் பார்த்து படிச்சு அப்படிங்கிற பழக்கம் எதுவுமே இருக்காது சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்க டெடிக்கேட்டடா ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க விஷயங்களை மாத்தணும் அப்படின்னு சோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரோ ஒன் ஹவரோ கண்டிப்பா நான் கோடிங் படிக்கிறது உட்காருங்க அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல நம்ம டெய்லி உட்காரணும் அப்படி டெய்லி உட்காரும் போதுதான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் நடக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நம்மளை யாரும் அப்ரிசியேட் பண்ண மாட்டாங்க நமக்கு யாரும் கூட நிக்க மாட்டாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்க கூட சொல்லுவாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாண்டா இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவான் ஆனா எதுவும் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த இடத்துலதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சைலண்டா இருந்து நம்ம அதை போக்கஸ்டா அந்த விஷயத்துல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த ஒன் பெர்சன்டேஜ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லையா அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போது கிளம்பி போவாங்க ஒரு ஒன் வீக் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம டெடிக்கேட்டடா ஒரு விஷயம் நம்ம நேத்து செஞ்சதுல இருந்து 
மாத்தி செய்கிறோம் சின்ன விஷயம்தான் இருந்தாலும் நம்ம அதுல இருந்து புதுசா ஒரு விஷயத்த பண்றோம் அப்படின்னா அதுல நம்ம எவ்வளவு டெடிக்கேட்டடா உட்காந்து வேலை செய்யறோமோ அதுக்கான ரிசல்ட் டைம் போக போக ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இல்ல ஒன் இயர் போக போக கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்ப கோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப இங்க இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லாருமே கோடிங் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல தான் வந்திருக்கீங்க சோ இங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் கோடிங்காக ஒதுக்கி வைங்க எந்த எக்ஸ்கூஸும் சொல்லாதீங்க இன்னைக்கு சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ் இருக்கு ஒர்க் இருக்கு அந்த மாதிரி எந்த எக்ஸ்கூஸும் சொல்லாம கோடிங்காக ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல ஒன் ஹவர் ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்ல வேற எதையும் பண்ணக்கூடாது அந்த டைம்ல கோடிங் ஸ்கிரீன் முன்னாடி தான் நீங்க இருக்கணும் கோடிங் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல கோடிங் பத்தி பாருங்க சும்மாவது அந்த கோடிங் ஸ்கிரீன் உட்காருங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நமக்கே சரி நம்ம இந்த டைம் இதுக்காக அப்படின்னு நம்ம டெடிகேட் பண்ணிட்டோம் ஏதாவது பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பா அந்த விஷயத்த பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போதுதான் நாங்க சொன்ன அந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கறது நடக்குது அந்த சின்ன ஒன் சேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்ல ஒன் இயர் போகும்போது பெரிய ரிசல்ட் ஒரு பயங்கரமான ரிசல்ட்டா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும் இப்போ இந்த பத்து வீடியோஸ் முடிஞ்சிரும் இந்த பத்து வீடியோஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதோட அதை விடக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை மறுபடியும் வேற மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிச்சு கண்டினியூஸா ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனல்லே மத்த வீடியோஸ் எல்லாம் வரப்போகுது மத்த டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் வரப்போகுது அந்த டுட்டோரியல்ஸ் பார்த்து இன்னும் நல்லா கத்துக்கோங்க இன்னும் டீப்பா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்த உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத போக்கஸ் பண்ணி அதுல நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி டெய்லி பண்ற விஷயங்கள்ல ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்ச் சின்ன சின்ன ஹேபிட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் ஆகும்போது அதோட இம்பாக்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே மாதிரி இந்த கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் பண்ற ஒரு பெரிய தப்பு இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோட் பண்ற டைமிங் யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை கத்துக்கும் போது ஒரு சாயந்தரமா இல்லைன்னா நைட்டு உட்காந்து பண்ணலாம் ஏன்னா யாரோட டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டைம்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு காலையில பத்து மணிக்கு அந்த மாதிரி தான் எந்திரிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே கண்டினியூஸா நம்ம மற்ற வேலைகளை பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா இப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பெரிய கம்பெனியில ஒரு பெரிய டீம்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டீம்ல மற்றவங்க இருப்பாங்க ஸோ இப்போ அவங்க வந்து காலையில் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் வராங்க இல்லை ஃபைவ் ஓ கிளாக் போகிறாங்க அந்த அந்த ஸ்டிப்லேட்டட் டைம்குள்ளே டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட டைமிங் நம்ம என்ன வச்சுருந்தோம் நைட்டு ரெண்டு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் வச்சுருந்தோம் ஸோ இந்த டைம் லைனுக்கும் அந்த டைம் லைனுக்கும் நம்ம நல்லா அடாப்ட் ஆகிறதுக்கே நமக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் இப்படி இருக்கும்போது என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா நம்ம போன வீடியோவில் சொன்ன ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா டிசிப்ளின் ஈக்வல்ஸ் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கான்செப்ட் மாதிரி தான் மற்றவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க டெடிக்கேட்டடாக இந்த நேரத்தில் இந்த வேலை தான் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஹேப் ஒரு டிசிப்ளினா மாத்தி இருப்பாங்க ஸோ அப்படி மாத்தி அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு அது கூட அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கார்பரேட் ஆஃபீஸில் அப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு பெரிய டீமில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே டைமிங் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நமக்கு வந்து டீம் மீட்டிங்ஸ் இருக்கும் கிளைண்ட் கால்ஸ் இருக்கும் ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் இருக்கும் ப்ராடக்ட் லான்ச் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்டிப்லேட்டட் டைமிங்கில் தான் நடக்கும் அந்த டைமிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது காலையில் எயிட் ஓ கிளாக் இல்லை நைன் ஓ கிளாக் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க பட் தென் நம்ம இப்படி நைட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளால் அந்த நேரத்தில் அங்கே ரீச் ஆக முடியாது இல்லை அந்த இடத்துல நம்மளால் ஆக்டிவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த ஈவினிங் இல்லை நைட் டைம்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்றத முதல்ல அவாய்ட் பண்ணுங்க அந்த லைஃப் ஸ்டைல நீங்க மாத்துங்க அப்ப நீங்க சொல்லலாம் நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் பண்ண போறேன் இல்ல ஃப்ரீலான்ஸ் தான் பண்ண போறேன் அந்த இடத்துலயும் உங்களுக்கு டைமிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு கிளைண்ட் இருப்பாங்க அவங்களை நீங்க மீட் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கும் அதே ரூல் தான் ஒரு ஸ்டிப்லேட்டட் டைம் லைன் இருக்கும் அந்த டைம் லைன் குள்ள தான் நம்ம மீட் பண்ணணும் அந்த டைம் லைன்ல தான் நம்ம அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும்
ஸோ இந்த புக்கெல்லாம் படிக்க சொல்கிறப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க என்னால் படிக்க முடியாது இப்போ நானே புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் என்னால் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு புக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பேஜஸ் ஒன்றா உட்காந்தலாம் படிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோஸ்லாம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சொன்னால் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிற புக் அப்போ அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிற புக்கு நீங்கள் யூடியூப்லேயோ பாட்காஸ்ட்லேயோ எதுலேயாவது சர்ச் பண்ணி பாருங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வரும் இப்போ ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு நீங்கள் ஆடியோ புக்ஸ் கூட கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்போ இந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த புக்ஸ் எழுதின ஆத்தரோட இன்டர்வியூஸ் வரும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கேளுங்க அவங்க இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கிற ஐடியாலஜிஸ் தான் அந்த இன்டர்வியூஸ்லேயும் மீட்டிங்ஸ்லேயும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க பேசுவாங்க ஸோ அப்படி பேசும்போது என்ன ஆகும் நமக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படிதான் நானே புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பண்ணுங்க ஒரு <laughs> அவங்கள வந்து कांटेक्ट பண்ணனும் அப்படினா அவங்க நம்பரை கேட்டு நம்ம கமெண்ட் பண்ணா அதுக்கு அவங்க ரெஸ்பாண்டும் பண்ண மாட்டேங்கறாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்னைக்கான winners இனிமே எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணும்போது உங்க நம்பர்ஸோட கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு உங்கள कांटेक्ट பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து நம்ம இன்னைக்கான கோடிங் பார்க்கல இன்னைக்கு நம்ம ஃபார் லூப் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள நாம பார்க்க போறோம் சோ வாங்க இன்னைக்கான ட்யூட்டோரியலுக்கு போலாம் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது லூப் என்னன்னு தான் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஒரு செக்ஷன் தான் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் லூப் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் பாக்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்கிரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஸோ ப்ரீ இன்கிரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் டவுட்டாக இருக்கும் இது என்னது இது இதுக்கும் லூப்புக்கு என்ன கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த லூப் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லும் போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இது கான்செப்ட் என்ன லூப்புக்கு முன்னாடி இதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லூப் சொல்லும் போது தெளிவாக புரியும் கோடிங் ரிலேட்டடான இன்டர்வியூஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக கேட்குற கொஸ்டின்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீ இன்கிரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் தான் அதாவது இந்த ப்ரீ இன்கிரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் ரிலேட்டட் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அதுக்கு கோடு எழுதுங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எடுத்துக்கலாம் <laughs> சொல்லி 
இப்போ ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதினாலும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு எழுதினாலும் அதோட மீனிங் சேம் தான் அதாவது ஏ அசின் ஏ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதா மீனிங் ஆனா இங்க உங்களுக்கு அதாவது சும்மா ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லைன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு எழுதும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரே வேல்யூ வரலாம் அடுத்த ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுலதான் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா புரியும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளே பாக்கலாம் இப்ப ஏ அசைன் டென் அப்படிங்கறத நம்ம வேல்யூவா எடுத்திருக்கோம் இங்க இத பாத்தீங்க அப்படின்னா பி அசைன் பிளஸ் பிளஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க புரியுது <laughs> இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பி அசைன் ஏ பிளஸ் பிளஸ் அப்படிங்கிற கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ பிக்கு அசைன் ஆயிரும் அசைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க இன்க்ரிமெண்ட் நடக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம சொன்னோம் ஏயோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது டென் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா இந்த டென் அப்படிங்கிறது பி கால் அசைன் ஆயிரும் அதாவது இங்க பியோட வேல்யூ டென் ஆயிரும் ஆல்ரெடி அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும்னா இந்த பிளஸ் பிளஸ் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் ஏயோட வேல்யூ டென் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரிமெண்ட் அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன ஆகும் டென் ப்ளஸ் ஒன் விச் இஸ் லெவன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி அந்த வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ இந்த வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகிடுது டென் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஏவோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா லெவனாக இருக்கும் பியோட வேல்யூ டென்னாக இருக்கும் பட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த கேஸில் நம்ம முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இந்த கேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது டென் ஆனால் இங்கே முதல்ல இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஏவோட வேல்யூ டென் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த வேல்யூ இங்கே அசைன் ஆகும் ஸோ பியோட வேல்யூ என்ன ஆகும்னா லெவன் ஆயிரும் ஏவோட வேல்யூவும் லெவனாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து இந்த ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி அது நம்ம முன்னாடி அசைன் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ கூட அசைன் ஆயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டென் அப்படிங்கிறது ஏவோட வேல்யூ அது என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் டென் பிளஸ் ஒன் ஆகும் டென் பிளஸ் ஒன் ஆகிறது பிக்கு அசைன் ஆகும் ஸோ பியோட வேல்யூவும் லெவனாக இருக்கும் ஏவோட வேல்யூவும் லெவன் ஆயிரும் அதே மாதிரி போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா முதல்ல வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ பி கசைன் ஆகும் இங்க டென் அப்படிங்கிறது இந்த வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ இந்த வேல்யூ பி கசைன் ஆகும் அசைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரிமெண்ட் நடக்கும் அதாவது ஏ பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் நடக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா ஏல முதல்ல இருந்த வேல்யூ இங்கே அசைன் ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரும்னு சொன்னோம் ஸோ பியோட வேல்யூ டென் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ஏயோட வேல்யூ லெவன் ஆகும் இருக்கும் ஸோ போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட் என்னன்னா டிஃபரன்ஸ் எதுவும் கிடையாது இந்த இடத்துல ஏ அசைன் ஏ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வேல்யூ அதாவது இங்க வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளவுதான் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட்டும் ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட்டும் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்தது லூப் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்போ லூப்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் எல்செஃப்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி வேரியபிள்னா என்ன அவுட்புட்னா என்ன இன்புட்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த கேஸில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பரை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிரிண்ட் எஃப்ல டபுள் கோட்ஸ் குள்ள ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இதுவே ஒரு நூறு நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணுவோம்னா நம்ம நூறு நம்பர் வரைக்கும் டைப் பண்ணிட்டு இருப்போம் சரி நூறு நம்பர் கூட நம்ம ஓரளவுக்கு உட்காந்து டைப் பண்ணிடலாம் இதுவே ஒரு ஒன் லேக்
இப்போ நம்ம காலேஜஸ்லாம் படிக்கும்போது மூணு லூப்பும் படிச்சிருப்போம் அதை படித்து அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி போய் எழுதுவோம் அதனால எந்த யூஸும் கிடையாது ஏன்னா அது என்ன அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு வந்து அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே படிக்கிறது வந்து சும்மா எக்ஸாம்ஸ்க்காகவோ அதுக்காகவோ எல்லாம் கிடையாது நம்ம இங்கே எதுக்குன்னா ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணணும் கோடிங் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஒர்க் பண்ணோம் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு லூப்பை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு லூப்பை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு மற்ற லூப்ஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபார் லூப் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார் லூப் தான் மெஜாரிட்டியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற லூப்ஸ் எல்லாம் ரேர் கேஸ்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ நம்ம ஃபார் லூப் தான் பார்க்க போறோம் ஒரு ரிப்பீட் ஆகிற ஒரு சினாரியோவை எப்படி லூப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம் அதோட ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம பண்ண போறோம் அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் சோ ஒரு ஃபார் லூப் எழுதுறப்போ நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதுவோம் அதே மாதிரிதான் ஃபார் எழுதிட்டு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணணும் சோ ஃபார் லூப்ல மூணு விஷயம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் அப்புறம் கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் அப்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் லூப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நம்ம எடுக்கிற வேரியபிளுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இங்கே ஐ அப்படிங்கிற வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் இந்த வேரியபிளை நீங்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம முன்னாடி சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி மேலே இந்த வேரியபிளை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் டிக்ளேர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வேரியபிள் எடுத்து இந்த வேரியபிளுக்கு ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ சொன்னோம் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறத இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கான கண்டிஷன் எழுதுறோம் என்ன கண்டிஷன் எழுதுறோம் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ இந்த ஐயை நம்ம ஹண்ட்ரட் கூட கம்பேர் பண்ணணும் அதுதான் கண்டிஷன் ஸோ அதுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அப்டேஷன் அது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் கண்டிஷன் என்ன கம்பேர் பண்ணும் ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரடா அப்படின்னு செக் பண்ணும் அதாவது ஒன் ஹண்ட்ரட் விட லெஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணும் கண்டிஷன் ட்ரூ தான் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனோன்னு என்ன ஆகும்னா இந்த பிரேசஸ்குள்ள இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் எஃப்ல பெர்சன்டேஜ் டி ஐ அப்படின்னு கொடுத்துரும் அதாவது இந்த இடத்துல இப்போ வேல்யூ என்னன்னா ஒன் அது பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்டேஷன் நடக்கும் அப்டேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ டூ ஆகும் ஸோ டூ ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேஷன் நடக்கும் அப்டேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் கண்டிஷனுக்கு போகும் இந்த இடத்துல மறுபடியும் இனிஷியலைசேஷன் போகாது அந்த இனிஷியலைசேஷன் ஒரு தடவை தான் நடக்கும் அது நடந்துருச்சு அதனால அப்டேஷன் முடிஞ்சுட்டு கண்டிஷன் போகும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல இப்போ என்ன நடக்கும் டூ லெஸ் தென் ஹண்ட்ரடா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ தான் மறுபடியும் நம்ம உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிறது ரன் ஆகும் டூ பிரிண்ட் ஆகும் இப்படி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸா இந்த கண்டிஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா நைன்டி நைன் வரைக்கும் ரன் ஆகிருக்கும் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்டேஷன் ஆகும் அப்டேஷன் ஆகும்போது நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு செக் பண்ணோம் அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த பிரேசஸ்க்கு வெளியில் நம்ம என்ன கண்டிஷன்ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த அளவுக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கேஸில் நமக்கு ஹண்ட்ரடும் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்லும் ஸோ இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரடும் பிரிண்ட் ஆகணும் நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணலான்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அதாவது ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு
ஸோ எடுத்துட்டு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே நம்ம கோடு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது போர்டில் சொல்லி கொடுத்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ கோடிங் என்டர் பண்ணுவோம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஃபார் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பிராக்கெட்குள்ள ஐ அசைன் ஒன் செமி காலன் ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் செமி காலன் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ நம்ம ஃபார் லூப் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐக்கு கீழே உங்களுக்கு ஒரு ரெட் கலரில் லைன் வரும் அந்த லைன் வர்றது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஐ என்னன்னே சொல்லலை இப்போ நீங்கள் அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த இடத்துல எரர் இருக்குது அதனால தான் அப்படி ரெட் கலர் லைன் வருது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் மவுஸ் அது மேலே மூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு என்ன எரர்னு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஐ குட் நாட் பி ரிசால்வ் அப்படின்னு வருது அதாவது ஐ என்ன அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராமுக்கு தெரியலன்னு சொல்லு ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஐங்கிற வேரியபிளில் கொடுக்கலாம் ஸோ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஐ இப்போ எல்லோ கலர் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் அந்த ஐ வேல்யூவை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டணும் ஸோ டபுள் கோட்ஸில் பர்சன்டேஜ் டி கம ஐ ஸோ இது முடிஞ்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ அசைன் பண்ணதோ ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரடா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஸோ நம்ம இப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ப்ரிண்ட் எஃப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐயை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ சொல்லிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் என்ன ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி ஐயோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ அசைன் ஒன் இப்போ இந்த ஃபார் லூப்பில் அது என்ன செக் பண்ணும் அப்படின்னா அடுத்தது ஐ லெஸ் தென் ஹண்ட்ரடா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் லூப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ அசைன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஐக்கு ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஐ லெஸ் தென் ஹண்ட்ரடா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இது செக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது ப்ராஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆகும் இது ப்ராசஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ டூ ஆகும் ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகும் டூ மறுபடியும் கம்பேர் பண்ணும் அதாவது டூ லெஸ் தென் ஹண்ட்ரடா அப்படிங்கிறது கம்பேர் பண்ணும் இப்படி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பில்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அவுட்புட் பாருங்களேன் அவுட்புட் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா புரியாது ஏன்னா இது நம்ம ரீட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை வேணும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து நமக்கு வந்து ரீடபுளாக இல்லை ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம முன்னாடியே படித்த ஒரு விஷயம் ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறது படித்தோம் ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பர்சன்டேஜ் டி கிட்ட ஸ்லாஷ் என் கொடுக்கலாம் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்து இப்போ இது இன்னொரு தடவை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ரன் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அப்படியே நேராக கீழே கீழேயே வரணும் பார்த்தீங்களா வந்துருச்சு ஸோ இன்னொரு விஷயத்தில் கவனிச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் வரைக்கும் தான் அது ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஏன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இங்கே கொடுத்த கண்டிஷன்ஸில் ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மியாக இருக்கிறது வரைக்கும் தான் ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ இதுவே நமக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னாலும் அது வந்து என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரன் ஆகும் சி ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இல்லை அப்படின்னா நம்ம பழைய நம்ம முன்னாடி கொடுத்ததுலேயே யூஸ் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணலான்னா ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஐ லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னு கொடுத்தீங்கனாலும் என்ன ஆகும் அது ரன் ஆகும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கிற வேல்யூ வரைக்கும் தான் ரன் ஆகும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வர
So, less than or equal to 100 and less than 101 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 and less than so, if you have a mistake, you can try to get the errors. So, now you can try to get the code in the system. If you have a print program, you can try to get the code in the for loop. We can try to get the user number input. We can add the number of numbers. That is the result of the user. This is the program. That is the example of the user 10. We can enter the number of user 10. We can enter the number of user 10. We can enter the number of user 10. That's the display of the user. This is the program. So, how do we do the program? We can see the syntax in the same way. What we can do is, we can ask a question. 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 Output in a carton. Updating the Latin number, use the pagan. So, if you have a user or number enter panuanga, and the number work, you can add numbers, add punny, and the total display panun. So, if you have a user given the input numanango, limit or number wango, in the limit to a reckoning a pandanga, binsolo, number wango. If the output number user can go to the key worker number work, a lati add punny, and the add punny were a value, number user will display punny carto. Either the output. Either number logically, you see, you know, or question number cake or if you have a problem, we will think about this. 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 That's easy to use the statements that we can use in the same way. So, we can use the program to use the same way. What we can say is that we can use the same operation as well as we can use the same way. So, that's why we can use the same way. If you look at the same way, you can use the user 3 and we can use 1 plus 2 plus 3. We can use the user 100 and 1000 and 10,000. We can use the same numbers. So, in that scenario, we use the loop to use these programs. So, what do we need to do with the syntax? We need to use the code to use the code. So, how do we do this? So, if we start with the for of the code, I assign 1. We start with the assign 1. If we say that we have a limit of numbers, we have the first number of numbers. So, what do we say that we have to do with the i? Less than or equal to gen abdin soli solro. Ingi gen abdin kerde enna abdin pati ke na. Nama kende user kurukara limit. Puri dengla. Ipa user nama kende ten abdin soli number kurukara ng abdin. Nanti gen abdin kerde value na ten. Apa ten varikyu mana numbers? Nama add ponno. Ada one plus two plus three plus abdin nine plus ten abdin varikyu add ponno abdin kerde kada. So gen abdin kerde user kurukara limit. Puri dengla. Padu kapro nama kende increment abdin kerde updation. Ipa enna agu abdin pati ke na. I assign one abdin soli nama kurutu to. I less than or equal to n अपडीन सोल्टा फिर यूजर n ने सोल्यू लिमिट एंटर हम पंड डांगा तो हम टेन अपडीन हो चुको सो ये पे ना आगो अपडीन है i योर वैल्यू वन यूजर टेन ने ये n का वैल्यू कुर्तर कांगा सो आप आर्ट का कंडीशन रन आगो कंडीशन रन आगो मतलब ना आगो i less than or equal to n ना अपडीन चेक पनो सो इंदर तला कंडीशन ट्रू अपे ना आगो ना उल्लर कर स्टेटमेंट रन आगो सो इंदर तला सम सम नोर वेरिएबल निंगा डिक्लेयर पनो नो डिक्लेयर पनो बस सम आसाइन जीरो नो सम क जीरो उनका वैल्यू आसाइन पन्नी नम्बर पनो अधिकार नो नो ना कंडीशन दा सम आसाइन सम प्लस आई अपडीन कर दोगा सो वो नंबर है ना हम स्टार्ट पनो बस इंदर तले जीरो अपडीन सोली स्टार्ट पनो नो पुरी दिंगला सो इंदा स्टेटमेंट रन्ना हुआ इंदा स्टेटमेंट ले पे ये ना आगो अपडीन पातीगे ना नमस सम के जीरो अपडीन ग्रह वैल्यू असाइन पनी रखो आई के वन अपडीन ग्रह वैल्यू असाइन पनी रखो सो इंगे ये ना आगो ना जीरो प्लस आई सो इंगे ये ना नडक दो ना सम के नमस जीरो अपडीन ग्रह वैल्यू असाइन पनी � i योर डी वैल्यू वन इधर इन्दो ऐड आगो सो जीरो प्लस वन इस वन अप आदो वन नंगरा वैल्यू इन्द सम अपडिंग रे वेरिएबल का सेन आयरो सो ये द कपर इन्दो नडको नम अपडेशन नडको इंक्रीमेंट आगो तो द i योर डी वैल्यू प्लस वन ना आगो सो i योर डी वैल्यू इन्दर तेरे टू आयरो आदि कपर नम कंडीशन डन ना गो अपन टू लेस देन और इक्वल टू येन्न अपडीन चेक पनो नम येन्न ग्रह वैल्यू टेन कुर्तर कांगन सोलेर का टू टेन ने वडे लेस देन ना अपडीन चेक पन ना कंडीशन ट्रू मारु बुडियों इंगे स्टेटमेंट डन ना गो इन्दर अड़त्तला 
சம்மோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரன் ஆனால் ஒன்னாக இருக்கும் புரியுதுங்களா நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஜீரோ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா அந்த ஒன்னுங்கிற வேல்யூ சம்மு கசை நடக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல சம்மோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஐயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் பிளஸ் டூ அப்படின்னு ரன் ஆகி அந்த டோட்டல் வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படிங்கிறது சம்மு கசையனாகும் ஸோ இது இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா இப்போ டென்னுங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஐயோட வேல்யூவும் டென் ஆகிற வரைக்கும் இது ரன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு செக் பண்ணும் அது ரன் ஆகும் அதே மாதிரி அதுவும் சம் அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு ஆட் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா ஐயோட வேல்யூ இப்போ டென்னாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் ஐயோட வேல்யூ டென் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அப்டேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ லெவன் ஆகும் மறுபடியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இப்போ ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அதாவது டென்னா அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த லூப்புக்கு வெளியில இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரன் ஆகும் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் எஃப்ல இந்த சம்முங்கிற வேல்யூவை நம்ம காட்டணும் நம்ம சொன்னோம் இதுக்கு என்னுங்கிற நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறது தான் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ டென் வரைக்குமான வேல்யூஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஆட் ஆகி சம்ல அதோட வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணி காட்டணும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வெளியில் அடுத்த பிரேஸில் நம்ம என்ன காமிச்சிருப்போம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பிரிண்ட் எஃப் பர்சன்டேஜ் டி சம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருப்போம் அந்த வேல்யூ யூஸருக்கு அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிற ப்ரோக்ராம் வாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த ப்ரோக்ராம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிட் வரைக்குமான நம்பரோட சம் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூஸர் கிட்ட இருந்து ஒரு லிமிட் வாங்குவோம் இந்த இந்த நம்பர் வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி லிமிட் வாங்குவோம் அந்த லிமிட்டை வாங்கிட்டு அது வரைக்குமான நம்பர்ஸோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணி அதை யூஸருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இதை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் என் நம்பர்ஸ் அப்படின் ப்ராஜெக்டுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ யூசர் கிட்ட நம்பர் என்டர் பண்ண சொல்லணும் ஸோ யூஷுவல் புட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் எஃப்ல பிரிண்ட் எஃப்ல யூசர்கிட்ட என்ட்ர நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்பர் என்டர் நம்பர் ஸோ யூசர் நம்பர் என்டர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அதை ஸ்கேன் எஃப்ல ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்கேன் எஃப்ல நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவோம் பர்சன்டேஜ் டி ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு வேரியபிள் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் கொடுக்கலாம் இன்ட் நம்பர் நம்பர்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ பர்சன்டேஜ் டி அப்புறம் ஆம்பர்சன்ட் நம்பர் ஸோ இந்த ஆம்பர்சன்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த மறந்துடாதீங்க ஸ்கேன் ஆஃப்ல எப்போவுமே ஆம்பர்சன்ட் கொடுத்து தான் அந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார் லூப் என்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் லூப்பில் ஐ ஃபார் லூப்பில் ஐ அசைன் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஐ இஸ் லெஸ் தேன் நம்பர்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு ப்ரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ கீழே போன ப்ரோக்ராமில் பண்ண மாதிரியே ரெட் கலர் லைன் வந்திருக்கும் ஸோ அது காரணம் என்ன நம்ம போன ப்ரோக்ராம்லேயே சொன்னோம் நம்ம ஐயை வந்து இன்னும் வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணல அதனால தான் நமக்கு அது வந்துருச்சு ஸோ இப்போது ஃபார்லூப்குள்ளே நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும்போது என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா சம் அசைன் சம் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சம் அப்படிங்கிற வேரியபிளையும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் ஸோ சம் இங்கே சம்ங்கிற வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும் என்னென்னா ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ வச்சு அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம டிக்ளரேஷன் இனிஷியலைசேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ சம் அசைன் ஜீரோன்னு கொடுத்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்பட
அதை நம்ம எங்கே வைக்கிறோம் சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வைக்கிறோம் அந்த இடத்துல வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சம் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு தப்பான ரிசல்ட்ஸை கொடுக்கும் ஸோ நம்ம சம்முக்கு ஜீரோ அப்படின்னு அசைன் பண்ணதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராஸ் ஆகும்போது என்ன ப்ராஸ் ஆகணும் ஜீரோ ப்ளஸ் இங்கே ஐக்கு வந்து நம்ம ஒன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ப்ராசஸ் ஆகி சம்மோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போ ஐயோட வேல்யூ டூ ஆகும் இப்போ சம்மோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு இருக்கு ஸோ அடுத்தது இது ரன் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ரன் ஆகும் ஸோ இது இப்படியே கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக போகும் நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் யூசர் என்ன வேல்யூ என்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அது வரைக்கும் ஸோ இது ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்டர் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்னென்னா இது யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் இதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ரிண்ட் எஃப்ல டபுள் கோட்ஸில் ரிசல்ட் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி பர்சன்டேஜ் டி இந்த இடத்துல நம்ம எந்த வேல்யூ யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மில் என்ன வேல்யூ இருக்குமோ அந்த வேல்யூ தான் நம்ம யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இது கோட் எழுதிட்டோம் இது ஒரு தடவை பில் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் சம் ஆஃப் என் நம்பர்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் ப்ராஜெக்டை பில் பண்ணுவேன் ஸோ ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ப்ராஜெக்டை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்ட்ரா நம்பர் அப்படின்னு கேட்குது நம்ம ஃபைவ்னு ஒரு நம்பரை கொடுப்போம் இந்த ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேறு வேறு நம்பர்ஸ் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் இதில் டிஸ்பிளே ஆகிற வேல்யூ கரெக்டாக அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது புரியாத அங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த ரிசல்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் வரைக்கும் தான் ஆட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அதுதான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் டென் அப்படின்னு காட்டுது இதில் ஃபைவும் இன்க்ளூட் ஆகி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம போன ப்ரோக்ராமில் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கண்டிஷன் தான் இந்த லெஸ் தேன் கொடுத்த இடத்துல ஐ லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் வர வரைக்கும் ப்ராசஸ் ஆகும் இப்போ இதுக்கு ரிசல்ட் என்னென்னு வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் வந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்படி லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அந்த நம்பர்னு கொடுத்துட்டோம் ப்ராஜெக்ட் இன்னொரு தடவை ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிருச்சு என்ட்ர நம்பர் அப்படின்னு கேட்குது இந்த இடத்துல நம்ம சேம் நம்பரே கொடுப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது புரியும் சேம் நம்பரே கொடுத்துட்டு என்ட்ர கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் அப்படி அதாவது அந்த நம்ம யூசர் கொடுத்த டிஜிட்டையும் சேர்த்து இது பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் தான் நிறைய கூடிய இது கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நீங்கள் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ இது ஒரு வேளை இப்படி வந்தால் என்ன பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த நம்பர் இன்க்ளூட் ஆகாமல் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்களே ஒரு கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக அப்படியே யோசிச்சு நீங்களே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கோடு எவ்வளோ ஈஸி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே புரியும் இது சின்ன லாஜிக்கல் திங்கிங் தான் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே புரியும் ஸோ இந்த கோடு ஒரு தடவை நீங்களும் உங்கள் லேப்டாப்பில் பண்ணி பாருங்கள் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு நம்பர் லிமிட் வாங்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்பர் வரைக்குமான நம்பர்ஸில் ஈவன் நம்பர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிற ப்ரோக்ராம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூசர் டென்னோ ஃபிஃப்டினோ ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டென் வரைக்குமான நம்பர்ஸ் இப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இந்த மாதிரியான ஈவன் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்க போகிறோம் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிற ப்ரோக்ராம் இதை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வே இருக்குது ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மோடு வச்சு கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ மோட்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஸ்கூலில் நம்ம படித்த மேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த சிம்பிள் டிவிஷன் இதை வச்சு நான் மோட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தரேன் ஸோ மோட்னா என்ன நம்பர் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படினு
less than or equal to n and we have to n and we have to use the user to use the limit. For example, if we have to use the 10 and we have to use the limit, we have to use the user to use the limit. This is the increment update. So, if we have to use the if condition, 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 if we have to use the i value mod 2, if we have to use the reminder 0, அந்த value even number ஆருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படியினா, அந்த number print பண்ணனும். அது நான் நம் என்ன கொடுத்துருக்கும் printf percentage d i. அதாவது i அப்படியே கொடுக்குரும். சோ இப்போ இங்க என்ன நடக்கும் அப்படியின் பாத்தியங்க என்ன, first i அப்படியிங்கருது 2 வருத்துக்கும். சோ அடுது condition ரன்னாகும். condition லன்னாகும். இப்போ user 10 true or no, here is the if condition run out. So, if line is equal to 2 mod 2, so that value is equal to 0. So, 2 divided by 2 remainder is 0. So, if it is 0, we will have the condition true. True is equal to print. Print is equal to the percentage d i. If i is equal to i, we will have the value of i variable. What we have to do is we have to do a comparison. So, that's why we print i. In the condition, we use i. So, that's why we print i's value. So, that's why we print i. So, that's why i increment. So, if i's value is 3. I plus 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 if n is 10, then 3 less than or equal to 10 is equal to 10 is equal to 10. So, if we run if, if we run 3 mod 2, then 3 mod 2 is equal to 1. 1 is equal to 3, then even number is equal to odd number. So, if we run this statement, we will go to the update. If we run the update, then 3 plus 1 is equal to 1. So, 4 is equal to i's value. So, what do we run this statement? i less than or equal to 10 ना अपडीन पाकों, 4 less than or equal to 10 दा, अंद value true, true अपडीन मोद, इंद if condition रन नागों, 4 mod 2 अपडीन करदोड, value एनन वरून पाथिंग इन, 0 दाम वरू, 0 वरूम बोद एनन आगों, नम अरुबडी 4 उंगर value print आगों, so इदे मदर इंद loop तिरिपी तिरिपी नाड़ंद आइंगर वैल्यू 10 ना आयरो, अपो 10 लेस दान और इक्वल टू 10 अपडी इंगर कंडीशन रन ना गों, अपडी रन ना नोने ना गों अद ट्रू गों, ट्रू अपडी इंगम बोधे इफ कंडीशंस को लवरो, इफ कंडीशन लवर में बोधे 10 मॉड 2 अपडी इंगर वैल्यू रन ना गों, अद क वैल्यू जीरो अपडी इंगरो, सो अद 10 रन ना आयरो, लेवन लेस दान और इक्वल टू एन ना बढ़ीन पाको अंदर कंडीशन फॉल्स इधर अन्ना आ गए थे अधिक के अपरो अंदर लिमिट मुड़न जाए दुना ला ऐ इधर के कीड ऐने नम स्टेटमेंट कुर्तो को मो आधे प्रोसेस आये रन्ना को सो ये दे दा और ये वन नम्बर कंडो बढ़ी कर दे काना कोड्स इन द फॉर लूप सिस्टम ले so, now we are going to see how 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 we are going to see So, if you create a project, you can print the print of scan of the mirror. You can declare the direct variable and declare it. But if you do it, you can print the print of enter value and scan of the receive. So, if you do it, you can declare the variable value. So, if you create a limit variable, we can use a limit variable to create a variable. We will be able to get even numbers. We will be able to get a limit. We will be able to get a 10 and we will be able to process. So, what do we do here? We will be able to get a loop. So, for loop, I assign 2. If we have 2, we will be able to get an even number. So, we will be able to explain the program. We will be able to get 2 and mode and the mode value is 0. We will be able to get an even number. So, we will be able to get टू अपडिंग रेवेल्यू असाइन पन रो अपरो आई इस लेस्टन 
i is less than or equal to uh, limit அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் லிமிட் வரைக்கும் நம்ம சொன்னோம் லிமிட் வரைக்கும் ஒரு நம்பருக்கு தான் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அது கொடுத்துட்டோம் அடுத்தது ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக பண்ண மாதிரி ஐக்கு வந்து ரெட் கலர் காட்டுது நம்ம ஐ அப்படிங்கிற வேரியபிளையும் டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம அந்த கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிதோம் ஸோ நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இஃப் ஐ மாட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ முன்னாடியே சொன்ன ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு தடவை இந்த சிம்பிள் போட்டா ஈக்குவல் டு ஒரு தடவை இந்த சிம்பிள் போட்டா அசைன் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸோ பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த வேல்யூ ஜீரோ அதாவது ஐங்கிற வேல்யூ மோட் அதாவது டிவைட் பண்ணி டூ அப்படிங்கிறதுக்கான ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஈவன் நம்பர் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ பிரிண்ட் எஃப் டபுள் கோட்ஸில் பர்சன்டேஜ் டி ஸோ இங்கே என்ன நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஐ அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட கோட் நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ராஜெக்டை நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆயிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த சினாரியோக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னோம் ஒரு ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னோம் ஸோ டி டிக்கு பின்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம மறுபடியும் ரன் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் அப்படிங்கிறது அப்படியே கீழே வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஐ அப்படிங்கிற வேல்யூவை டிவைட் பண்ணி ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்குது ஸோ இப்போ என்னங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ டூ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஐங்கிறது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த லிமிட்டோட வேல்யூவாக அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் செக் பண்ணிவிட்டு ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐ மாட் டூ அப்படிங்கிற செக் பண்ணி ரிமைண்டர் ஜீரோவா அப்படின்னு பார்க்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோவான்னு பார்க்கும் அது ட்ரூ அப்படின்னா ஐ வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது த்ரீ ஆகும் இப்போ த்ரீ அப்படிங்கிறது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட்டாக அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் லிமிட்டை விட லெஸ் தேன் தான் ஆனால் இஃப் கண்டிஷன் ரன் பண்ணும்போது அதோட ரிமைண்டர் என்ன வரும் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்படி ஒன் வரும்போது என்ன ஆகும் அது வராது ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ நம்ம டூ அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் லூப்பில் என்ன நடக்கும் ஐ அந்த இதை செக் பண்ணும் அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட்டாக அப்படின்னு பார்க்கும் இங்கே நம்ம லிமிட் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கீழே இருக்கிற இஃப் கண்டிஷனில் ஐயோட ஐ மாட் டூ அப்படிங்கிறது ரன் ஆகும் அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோவா அப்படின்னு செக் பண்ணும் ரிமைண்டர் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அது ஈவன் நம்பர்னு சொல்லணும் அதனால அந்த நம்பர் இங்கே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது என்ன ஆகும் அந்த ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போது ஐ வேல்யூ த்ரீ ஆயிரும் த்ரீ ஆனோன்னு என்ன ஆகுனா மறுபடியும் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட்டான்னு பார்க்கும் நம்ம லிமிட் டென் ஸோ த்ரீ அப்படிங்கிறது கண்டிஷன் ட்ரூ தான் ஸோ என்ன ஆகுனா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் மறுபடியும் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா த்ரீ மாட் டூ அப்படின்னு போடும்போது ரிமைண்டர் ஒன் ஆயிடுது அப்போ நம்ம இந்த கண்டிஷன் அது மீட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பிரிண்ட் எஃப்பில் அது வராது ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பிரிண்ட் எஃப்பில் அது வராது ஸோ மறுபடியும் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஃபோர் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் அது கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணி நம்ம கொடுத்த லிமிட் வரைக்குமான வேல்யூவில் இருக்கிற நம்பர்ஸில் ஈவன் நம்பர்ஸை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வருது ஸோ இப்போ இதை நம்ம வேறு மாதிரி கூட செக் பண்ணலாம் வேணா நீங்கள் இப்போ லிமிட் மாற்றி பாருங்கள் ஸோ நான் இந்த கோடில் வந்து லிமிட் டேரெக்டாக அசைன் பண்ணிட்டேன் பட் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிரிண்ட் எஃப் கொடுத்து பண்ணுங்கள் பிரிண்ட் எஃப்பில் என்ட்ரு நம்பர் கேளுங்க ஸ்கேன் எஃப்பில் அந்த வேல்யூவை ரிசீவ் பண்ணுங்கள் ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம சும்மா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லிமிட் ஒரு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மாற்றிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிடுச்சு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஆனால் ஈவன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே 
ஸோ அதே மாதிரி செவன் அப்படிங்கிற நம்பரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர் டுவெல்லை டிவைட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மோடில் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த நம்பர் அந்த நம்பரால் மட்டும் டிவைட் ஆகுதோ அந்த நம்பர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மறுபடியும் இப்போ நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள்லேயே சிக்ஸ் செவன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பர் டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்சர் வரும் அதே நம்பர் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் வரும் ஆனால் செவன் அப்படிங்கிற நம்பரை நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் மோட் வேல்யூ ஒன் வரும் அதே மாதிரி த்ரீயால் டிவைட் பண்ணாலும் சரி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணாலும் சரி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணாலும் சரி அதில் மோட் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று வரும் ஸோ அப்படி வர நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தான் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு நம்பர் வேறு எந்த நம்பர் அதாவது டிவைட் பண்ணும்போது அதுக்கான ரிமைண்டர் ஜீரோ வரக்கூடாது அப்படி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் அப்படிங்கிற நம்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நைன் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணோம்னா அதுக்கு மோட் வேல்யூ ஜீரோ வரும் ஸோ அந்த நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது இதுவே லெவன் ஒரு நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா அது வேறு எந்த நம்பராலையும் டிவைட் பண்ண முடியாது ஒன்னாலேயும் லெவனாலேயும் மட்டும்தான் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த நம்பர் அப்படிங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ல நான் ஐ வேல்யூ டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஏன் அந்த இடத்துல டூ அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னால் எல்லா நம்பருமே டிவைட் ஆகும் ஸோ அதில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால தான் ஐ வேல்யூ டூ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இங்கே என் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் கொடுக்குற நம்பர் ஸோ இங்கே ஏன் என் பை டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பரை அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் வரைக்கும் நம்ம எடுத்து டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதோட லிமிட் நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதோட ஹாஃப் வேல்யூ வரைக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணாலே போதும் ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் ஸோ இங்கே கிஃப்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என் மோட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே என் அப்படிங்கிறது யூஸர் என்டர் பண்ண வேல்யூ ஐ அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்க வேல்யூ அதுக்கப்புறம் அது அப்டேட் ஆகி திரும்பி வரும் அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன ஆகும்னா என் மாட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம செவன் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா செவன் மோட் ஐ அதாவது டிவைடட் பை டூவா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும் அதோட ஆன்சர் ஜீரோ மோட் வேல்யூ ஜீரோ வருதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும் இப்படி செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ஜீரோ வராது அங்கே ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே ஸ்கிப் ஆயிரும் ஸோ இதுவே சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு மோட் வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வரும் அப்படி ஜீரோ வந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகும் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் அந்த ஃப்ளாக் அப்படிங்கிற வேரியபிள் நீங்கள் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ கூட அசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ என்ன ஆகும்னா அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு மாறிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்னாகும் பிரேக் இந்த பிரேக் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்விட்சில் பார்த்துருப்போம் ஏதாவது ஒரு லூப்பு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம ரன் பண்ணுறது அதோட ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த கண்டிஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போடும்போது த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ வந்துருச்சு அதுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இதுக்கப்புறமும் மற்ற நம்பர்ஸ் கூட இந்த லூப் ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை பிரேக் பண்ணிட்டு அப்படியே அடுத்ததுக்கு ஒர்க் பண்ண போயிடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்படி பிரேக் ஆனோன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த லூப்பை விட்டு வெளியில் வரும் இதுவும் நம்ம கோடோட கண்டினியூஷன் தான் இடம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த லூப் பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஜீர
ஸோ அந்த இடத்துல இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிரும் இது ஃபால்ஸ் ஆனோன்னு என்ன ஆகும் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஆப்போசிட் ஆனது என்னவோ அதுதான் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நான் ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ஒரு தடவை சிஸ்டமில் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஓகேவா வாங்க சிஸ்டமில் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரைம் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக இங்கே வேரியபிள் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் ஆனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் எஃப்பில் கொடுத்து என்ற நம்பர்னு கேட்டு ஸ்கேன் எஃப்பில் அந்த நம்பரை ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கப்புறமே பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணிடுறேன் அது யூசர் கொடுத்த வேல்யூவாக நினச்சி அசைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபார் லூப் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் லூப்பில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ அசைன் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஏன்னா இங்கே ப்ரைம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஐ அசைன் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லெஸ் தேன் ஆர் என் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே ஐ வேல்யூ ஏன் டூ கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஐ வேல்யூ நம்ம ஏன் டூ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ப்ரைம் நம்பர் அப்படிங்கிறது அந்த நம்பராலையும் ஒன்னாலையும் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகணும் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஒன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ நம்ம அது பண்ணி எந்த யூஸும் இல்லை ஸோ அதனால நம்ம அந்த இடத்துல டூ கொடுக்குறோம் டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கொடுக்குறோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டோம் நம்ம இப்போ ஐ அப்படிங்கிற வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஐ டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்தது ஃபார் லூப் ஓப்பன் பண்ண பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஃபார் லூப்புக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னா இஃப் வச்சு தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷனில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என் மாட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் இப்போ என் அப்படிங்கிற நம்பர் நம்ம ஒரு நம்பர் என்டர் பண்ணுறோம் அந்த நம்பர் வந்து ஐயால் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது அது ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வருது அப்படின்னாலே அந்த நம்பர் ப்ரைம் நம்பராக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே செக் பண்ணுறோம் அப்படி டிவைட் ஆகி ரிமைண்டர் ஜீரோ வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறோம் ஒரு வேளை அப்படி ரிமைண்டர் ஜீரோவாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ளாக்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் ஃப்ளாக் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ நான் அசைன் பண்ணுறேன் ஸோ முன்னாடி இஃப் கண்டிஷனில் சொன்ன மாதிரி என் அப்படிங்கிற வேல்யூ ஐயால் டிவைட் ஆகி அதுக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வருது அப்படின்னா என்ன ஆகணும்னா ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன்னாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இது எதுக்கு அப்படிங்கிறது நான் அடுத்து இஃப் கேஸ் எழுதும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஃப்ளாக் வேல்யூ ஒன்றுன்னு வந்துருச்சுன்னா இதை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் பிரேக் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்விட்ச் கேஸில் பார்த்துருப்போம் அதாவது நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் அதோடய ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அது போதும் அதுக்கு மேலே ப்ராசஸ் ஆக வேண்டாம் அப்படிங்கிற சினாரியோ வரும்போது தான் நம்ம பிரேக் கொடுப்போம் ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் ஆகி வரும்போது இப்போ டூவால் டிவைட் பண்ணும்போதே அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஃப்ளாகோட வேல்யூ ஒன்னாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒன் ஆயிடுச்சுனாலே அது ப்ரைம் நம்பர் இல்லைங்கிறது நமக்கு வந்துச்சு இதுக்கு அப்புறமும் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி சிக்ஸ் வரைக்கும் போய் நமக்கு அதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துலேயே அதை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு இஃப் கேஸ் எழுதுவோம் இந்த இஃப் கேஸில் நம்ம என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாக் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளாக் அப்படிங்கிற வேரியபிளோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இஃப் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷனில் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு நம்பரால் அதாவது அந்த நம்பர் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு நம்பரால் அது டிவைட் ஆச்சுனாலே நம்ம ஃப்ளாகோட வேல்யூ என்ன
ஸோ அடுத்து ஸோ இந்த கண்டிஷனை வச்சு நம்ம இங்கே இந்த கண்டிஷன் என்ன செக் பண்ணுவோம் ஃப்ளாக் வேல்யூ ஜீரோவான் செக் பண்ணிட்டோம் அது ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரைம் நம்பர் எல்ஸ் அது என்னவாக இருக்கும் ப்ரைம் நம்பர் இல்லை ஸோ எல்ஸ் கேஸில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் பில்ட் ஆகிருச்சு இப்போ ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணலாம் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு வந்துச்சு ஸோ இப்போ இது டென் அப்படிங்கிறது டூவாலையும் ஃபைவ் வாலையும் டிவைட் ஆகும் அதனால தான் இங்கே நாட் அ ப்ரைம் நம்பர்னு காட்டுது இப்போ வேணால் நம்ம ஒரு ப்ரைம் நம்பர் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற நம்பர் கொடுப்போம் ஸோ தேர்ட்டீன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்டை மறுபடியும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வரல ஏன் வரல அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் அஃபில் ஒரு எரர் காமிச்சிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எரர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரிண்ட் அஃப்ல எப்பவும் சொல்லியிருக்கோம் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஏன் நான் எரராக கொடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நினைப்போம் கோட் பண்ணும்போது பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் தான் வரும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த டபுள் கோட்ஸ் நம்ம டபுள் கோட்ஸ் கரெக்டாக போடாமல் இருக்கிறது இல்லைன்னா ஆம்பர்சன் மென்ஷன் பண்ணாமல் ஸ்கேன் ஆஃப்ல ஆம்பர்சன் கொடுக்காமல் விடுறது இல்லைனா செமி காலன் போடாமல் விடுறது கோடிங் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செமி காலன் பிரச்சனை தான் சொல்லுவாங்க எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல செமி காலன் போடாமல் விட்டுருப்பாங்க அது யாரும் காட்டும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கவனிச்சுக்கணும் ஸோ டபுள் கோட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ப்ரிண்ட் ஆஃப்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ் போட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் அதை எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் எப்போவுமே இருக்கணும் ஸோ ப்ராஜெக்டை மறுபடியும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரைம் நம்பர் இது டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்களும் உங்கள் சிஸ்டமில் ஒரு தடவை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம லூப் வச்சு நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் சும்மா பார்த்துட்டு மட்டும் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லூப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் டக்குன்னு புரியாது ஸோ ஒவ்வொரு கான்செப்டும் நம்ம சொல்லும் போதே அது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எப்படி நம்ம இந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூஸாக லூப் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணும்போதும் நமக்கு இது புரியல இல்லை இதோட லாஜிக் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்லாம் நம்ம யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக ஒரு டெவலப்பர் ஆக முடியாது இப்போ இருக்கிற ப்ரோக்ராமர்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஸ்டேட் தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் எடுத்ததும் ஒன்றும் எல்லா கோடிங்ஸையும் அவங்களே நல்லா அப்படி எடுத்ததுமே கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் எந்த தப்பும் இல்லாமல் இல்லை எரஸ் வராமல் பண்ணிட்டோம் எந்த ப்ரோக்ராமர்ஸும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே இப்படி தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் அந்த ப்ரோக்ராமில் நமக்கு எரர்ஸ் வருது இல்லைன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் நமக்கு எப்படி பண்ணல அப்படின்னு தெரியுதுனா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் இப்போ நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு இன்புட் என்ன வாங்கணும் அவுட்புட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும் அதை யோசிச்சுட்டு தான் நம்மளால் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் வருது இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன அவுட்புட் எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த அவுட்புட் கொடுக்கணுன்னா நமக்கு இன்புட் என்ன வாங்கணும் ஸோ இந்த அவுட்புட் வர்றதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் என்ன லூப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக யோசிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இன்கேஸ் நம்ம செய்கிற ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது எரர் இல்லை தப்பு வருது அப்படின்னா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயும் வெளியிலிருந்து எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை எல்லாமே நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோமோ அது மட்டும்தான் ஒரு ப்ரோக்ராமில் வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தாலே போதும் நமக்கு எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எரஸ் வருது இல்லை ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகலைன்னா ஃபஸ்ட்டு பயப்
எங்க எரர் வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் அது காட்டும் ஸோ அந்த எரர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அது என்ன எரர்னு உங்களுக்கு காட்டும் அந்த எரர் ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு அப்படி ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் முதல்ல நமக்கு தேவையான விஷயம் என்னன்னா மிஸ்டேக் வருது இல்லை எரர் வருதுன்னா அதை தைரியமா அது என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அதை கிளியர் பண்றதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் அதோட அதை விட்டுட்டு போக கூடாது நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம இதை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைனல் அது கடைசி வரைக்கும் போய் அது எப்படி சக்ஸஸ் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஸோ எரஸ் வருது அப்படின்னா அந்த எரர் ரெக்டிஃபை பண்ண பாருங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்களும் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமர் ஆவீங்க ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போற ப்ரோக்ராம் என்ன லூப்பிங்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப்பிங்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி நெஸ்டர்டு இஃப் யூஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி நெஸ்டர்டு லூப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேட்டர்ன் பிரிண்டிங் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டர்னில் நம்ம ஸ்டார்ஸை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதாவது எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒரு ஸ்டார் இருக்கணும் செகண்ட் ரோவில் ரெண்டு ஸ்டார் இருக்கணும் தேர்ட் ரோவில் மூணு ஸ்டார் இருக்கணும் இப்படி அஞ்சு ரோவில் அஞ்சு ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டனை பிரிண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கவனித்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு அப்புறம் வர விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி வேற லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஈஸியாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ண போகிறோம் இது எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சின்டாக்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார் லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ என் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இல்லை எத்தனை ரோஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வேல்யூ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐ அப்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ யூசர் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா ஐ நம்ம ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவா அதாவது ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு செக் பண்ணும் இப்படி செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூ ஆனதும் இந்த உள்ள இருக்கிற லூப் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த லூப் ரன் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் அது ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூவில் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஜே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேயோட வேல்யூவை ஐயோட வேல்யூவில் கம்பேர் பண்ணும் அதாவது மேலே இருக்கிற லூப்பில் இருக்கிற ஐயோட வேல்யூனுவோ அது கூட கண்டிஷன் கம்பேர் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் ஜீரோ லெஸ் தன் ஒன்னா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோ லெஸ் தன் ஒன்னா அப்படின்னா கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூ ஆனும் நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம் பிரிண்ட் எஃப்ல ஸ்டார் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகும் ஒரு ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஜேயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே ஜேயோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகும் ஒன் ஆயிரும் ஸோ ஒன் லெஸ் தன் ஒன்னா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் இப்படி செக் பண்ணோன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிருச்சு ஃபார் லூப்பில் ஃபால்ஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்னு சொல்லுவோம் அந்த லூப்பை விட்டு வெளியில் வரும்னு சொல்லிக்கோம் ஸோ லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன நடக்கணும் ஒரு ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆயிருச்சு ஸோ அடுத்த ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகணும்னா அடுத்த ரோல பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா பிரிண்ட் எஃப்ல ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதுல ஸ்லாஷ் என் அப்படிங்கிறது என்னன்னு நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் ஸ்லாஷ் என்கிறது ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் ஸ்லாஷ் என் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்னா நெக்ஸ்ட் லைன் வந்துடும் ஸோ இப்போ இங்க இருக்கிற கேர்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க வந்து நிற்கும் ஸோ இந்த லூப் முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த லூப் மறுபடியும் இங்க இருந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ ஐ வேல்யூ என்ன ஆயிரும் ஒன்ல இருந்து டூ ஆகும் ஸோ டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவா அப்படின்னு செக் பண்ணும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ மறுபடியும் இந்த லூப் ரன் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல தான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இதோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிருக்குன்னு அப்படி ஆகாது ஸோ இந்த லூப் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சோம் இது மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ரன்
So, 5 less than or equal to n is the last row. So, this is 5 stars print. Print time is the same as 5 is the value increment. Increment value is 6. So, 6 less than or equal to 5 is the same as 5. The condition falls up. So, now we are working on pattern printing program. So, we are working on nested loop. So, we are working on nested loop. If you want to make a cake, it's confusing to make a cake. If you want to make a cake, it's fine. So, come on, let's make a cake in the system. How do you make a cake in the star pattern? So, let's make a cake in the project. Let's make a cake in the pattern printing. So, we will give you a variable. So, we will give you a variable. If you give it, if you give it, we will give you an enter number. We will give you an enter limit. We will receive the user. I will assign a variable to the director. We will give you a variable to the limit. We will give you a value to the value. So, we will go to the for loop. If you look at the for loop, I assign one अध कपरों i i less than limit ने चेक करूँ रों अपरों i plus plus i plus plus तो इंगेर मुख्य माने विषय नन पातेंगे अब डी ना इंद पैटर्न क्रिएट पंडर प्रोग्राम मटों उंगलों को पूर्ण जरिचन हो चुका होगा लूप ला मतलब येंदा डाउट में उंगलों को बरा दे सो और लूप ऐपड़ी वर्क आ गया अपड़ी इंगर दे तेलीवा पुरुष जी कमुड़ियों और ये और प्रोग्राम इन्हें पाते हैं ना मैं पैटर्न प्रिंटिंग ना इन द प्रोग्राम कुछ जब पाते वर्कआउट पढ़ने आप उंगल के आधे कपड़े येंदा लूप आ रहा है ना लोग उंगल का द ब्रेसेस ओपन पंटो, नमो मुन्ना डी ऐसो ना फॉर लूप कुले इन्होर फॉर लूप बच्चे दा इन्द प्रोग्राम पन्नू अपडी ना, सो फॉर इन्द अर्थला नमे ना पन्नू अपडी ना, जे असाइन जीरो कुड़ करो, सो इन्द अर्थला कंपैरिसन एंगे अपडीन पातींगे ना, जे लेस देन आई दां कंपैर पन्नू, इध को मुन्ना डी � if you look at J and I, you can see the red color. You can declare the variable as well. That's why we can declare the variable as well. So, we can declare the I and J. Let's go. So, we can open the braces. So, what do we do with the braces? We can print F. 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 If you have a new loop, you can tell us about the next line. So, what do we do? We will print F in double quotes. We will print F in double quotes. We will print F in slash n. So, we will close this slash n. So, we will close this loop. So, we will run the build and run. So, we will build it. So, we will run the project. Project build it. So, we will run it. So, we have a result. So, if you want to know how to do this, you can say i limit to less than or equal to 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 limit to less than so, we can run this for 10. So, we can run this for 10. So, we can run this for the star pattern print. So, what are you doing here? So, we can run this for the star pattern print. So, we can run this for this program. So, we can run this for a loop. We can run this for a loop. We can run this for a loop. So, we can run this for a loop. 
இந்த லூப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பிடிச்சது அது ஃபார் லூப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை வைல் லூப்பாக இருக்கட்டும் டூ வைல் லூப்பாக இருக்கட்டும் எந்த லூப்பாக இருந்தாலும் அந்த லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம் வச்சே நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபார் லூப்பில் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அதில் கவனிக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயங்கள் கூட இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ அப்போ பிரேக் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ பிரேக் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கோடில் அது லூப்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரேக் யூஸ் பண்ண இடத்துல அது முடிஞ்சிடும் இதுவே கண்டினியூ யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த இடத்துல அப்போதைக்கான யூஸ் நின்றும் ஆனால் மறுபடியும் லூப் கண்டினியூ ஆகும் இது இப்படி சொன்னால் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் கோடோட ஃபார்மேட்டில் சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இது இதை ஒரு கோடோட ஃபார்மேட்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃபார் லூப் எழுதியிருக்கோம் அந்த ஃபார் லூப்குள்ள பிராக்கெட்டில் எழுதுகிற எல்லா விஷயங்களும் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இது கோட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபார் லூப்குள்ளே நம்ம கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போதைக்கு நம்ம பிரேக் பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார் லூப்பில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபார் லூப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிற விஷயம் வரும்போது <laughs> மறுபடியும் <laughs> அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இஃப் ஸ்டேட்மென்ட் ரன் ஆகாது நேரா அடுத்து இங்க வரும் ஹலோ பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹலோ அப்படினு பிரிண்ட் ஆயிருச்சு சோ இதே மாதிரி இன்கிரிமென்ட் ஆகும் இதே மாதிரி கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கும் கடைசில என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கனா i ஓட வேல்யூ 5 அப்படிங்கற லெவலுக்கு வரும் அப்ப 5 10 ஆ அப்படிங்கறது பாக்கும் 5 10 அப்படிங்கற சினாரியோல என்ன நடக்கும் அப்படினா மறுபடி ஹாய் அப்படிங்கறது பிரிண்ட் ஆயிரும் அதுக்கு அப்புறம் if i 5 ஆ அப்படினு சா அதாவது 5 5 ஆ அப்படிங்கறது செக் பண்ணி பாக்கும் அப்ப 5 5 தான் உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிரும் டைரக்டா இந்த இடத்துல இருந்து வெளியில அதாவது இந்த லூப்புக்குள்ள இருந்தே வெளியில வந்துரும் புரியுதுங்களா இதுக்கப்புறம் ரன் ஆக வேண்டிய லூப்ல இருந்து அது அப்படியே வெளியில வந்து டென் ஆகும்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பினிஷ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இங்க எப்படி இருக்குன்னா நாலு தடவை ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹலோ ஹாய் ஹலோன்னு பிரிண்ட் ஆயிட்டு அஞ்சாவது தடவை வெறும் ஹாய் மட்டும் பிரிண்ட் ஆயிட்டு அது கீழே பினிஷ் அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் பிரேக் அப்படிங்கிறது இதுவே கண்டினியூல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதே கூட தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் கண்டினியூல என்ன ஆகும் இதே மாதிரி ஜீரோ லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு பார்க்கும் அப்புறம் ஹாய் பிரிண்ட் ஆகும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு பார்க்கும் அது இல்லை அப்போ நேராக இங்கே வரும் இப்படி பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதில் அஞ்சாவது தடவை அதாவது ஐயோட வேல்யூ ஃபைவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபைவ் லெஸ் தென் டென்னா அப்படின்னு பார்க்கும் ட்ரூ தான் அதனால் பிரிண்ட் ஆஃப்ல வந்துடும் ஹாய் பிரிண்ட் ஆகும் ஹாய் பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவான்னு பார்க்கும் அதாவது ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்கும் பார்த்து டென் ஆகும்னா நேராக இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடும் அதாவது இந்த பிரிண்ட் ஆஃப்ல ஹலோன்னு இருக்கு இல்லையா இது பிரிண்ட் ஆகுது இது ஸ்கிப் ஆயிரும் ஆனால் என்ன நடக்கும் இங்கன்னா நேராக மறுபடியும் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு போயிடும் பிரேக்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக இந்த லூப்பை விட்டே வெளியில வந்து ஃபினிஷ்டுக்கு வந்துடும் ஆனால் கண்டினியூல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து அந்த கண்டினியூக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகாது நேராக மறுபடியும் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு போயிடும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஆயிரும் சிக்ஸ் லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு பார்க்கும் சிக்ஸ் லெஸ் தென் டென் தான் ட்ரூ அப்போ ஹாய் பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவா செக் பண்ணும் 6 5 வா அப்படினு செக் பண்ணா என்ன ஆகும் இல்ல ஏனா 6ங்கறது 5 விட அதிகமா இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும்னா ஹலோ பிரிண்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா அந்த 5 5 அப்படிங்கற கண்டிஷன்ல மட்டும் ஹாய் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த ஹலோ பிரிண்ட் ஆகாது அப்புறம் அப்படியே 6 7 8 9 10 னு வரும் 10 னு வரும்போது தான் என்ன ஆகும்னா 10 10 ஆ அப்படினு பாக்கும் இல்ல डायरेक्टली ஸ்கிப் ஆயிட்டு இந்த லூப்பே ஸ்கிப் ஆயிட்டு நமக்கு எங்க வரணும் ஃபினிஷ்டு னு வந்துரும் சோ இதுல 10 தடவை அந்த ஹாய் ஹலோ பிரிண்ட் ஆயிட்டு அது 5வது தடவை மட்டும் வெறும் ஹாய் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும் 9 10 அப்படிங்கற 
வேல்யூ வரைக்கும் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் டென் லெஸ் தன் டென் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனோன்னு ஃபினிஷ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுதான் பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இதை நம்ம ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் நீங்க வேணும் உங்க சைட்ல ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதை ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம் ஓகேவா